ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദന്ത സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധാരണകളെ കുറിച്ചാണ് പല്ല് പറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ ഒന്നാണ് പല്ല് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന ഉണ്ടാകുമോ പല്ല് പറിക്കുന്നതും തലവേദനയുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാൽ പല്ല് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല്ല് പറിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള പല്ലുകൾ ചരിയുകയും നമ്മൾക്ക് ആ ഭാഗത്ത് പല്ല് പറിച്ച ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കടിച്ച് ചവച്ചരക്കാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ കടി കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കടി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ കടി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോയിൻറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കടിക്കുന്നതിൻ്റെ ലോഡ് കൂടുതലായിട്ട് ചെല്ലുകയും ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ തലവേദന പോലെയും നമുക്ക് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് മുഴുവനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെവിവേദനയായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പല്ലെടുത്തത് കൊണ്ടുള്ള തലവേദനയോ ജോയിൻ പെയിനോ ഒന്നും അല്ല പല്ല് എടുത്ത് അവിടെ മറ്റൊരു പല്ല് വെക്കാത്തത് മൂലം പല്ലുകളുടെ പൊസിഷൻ മാറുകയും നമ്മുടെ കടി വ്യത്യാസപ്പെടുകയും നമ്മൾ കൂടുതൽ കടി കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കടി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജോയിൻറ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഓവർലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ജോയിൻ പ്രോബ്ലമാണത് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി പല്ല് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് താമസിക്കാതെ അവിടെ പല്ല് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തലവേദനയും പല്ലിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പല്ല് പറിക്കലും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പല്ലെടുത്താൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ് പല്ലെടുത്താൽ ഒരിക്കലും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോവില്ല അങ്ങനെ ഇതുവരെ എവിടെയും പല്ല് എടുത്തത് കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം പല്ല് പറിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കില്ല മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കുട്ടികളുടെ ദന്തചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പാൽപ്പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളതല്ലേ ഡോക്ടർ അതിന് പ്രത്യേകം ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് പല പാരൻസും കുട്ടികളുടെ പാരൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പാൽപ്പല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ വായടകത്ത് നിലനിൽക്കേണ്ട പല്ലുകളാണ് അതിനുശേഷമാണ് പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ ഈ പാൽപ്പല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പാൽപ്പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങും എന്നാൽ അവസാനത്തെ പാൽപ്പല്ലുകൾ കൊഴിയുന്നത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോടുകൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലോ കാലിലോ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അതിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ പാൽപ്പല്ലിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പല പാരൻസും വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എപ്പോഴും പഴുപ്പ് നിറയുന്ന പല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാം പഴുപ്പ് വന്ന് മോണ പൊട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ വേദന വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവാം പഴുപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പാരൻസ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് മരുന്ന് മാത്രം കഴിച്ചാൽ പോരെ ആ പല്ല് പറിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെ ആ പല്ല് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആ പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ വേസ്റ്റല്ലേ പോകാനുള്ള പല്ലിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റല്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതിനൊരു ഉദാഹരണം റൊമാറ്റിക് ഫീവർ പല്ലിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് അതിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസാണ് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ കാരണം പിന്നീട് ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല അസുഖങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് യഥാസമയം ചികിത്സ നൽകുക 
ചെറിയ കേടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നടപ്പിക്കുക അതാകുമ്പോൾ അത് വലിയ കേടാകാതെ വലിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാതെ പല്ല് പറിച്ചു കളയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെറിയ കേടുകൾ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക കൂടുതൽ കേടാണെങ്കിൽ പൾപ്പറ്റമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് പല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള മജ്ജ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അത് അടച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അടച്ചു കൊടുത്താൽ പല്ല് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല സാധാരണ പാൽപ്പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പൾപ്പറ്റമി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പല്ലിൻ്റെ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്ത പല്ലുകളും പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ള പല്ലുകൾ വരേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ പാൽ പാൽപ്പല്ലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ പൾപ്പറ്റമി അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പല്ലെടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്നേക്കാം പല്ലെടുത്ത് കളയേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു സ്പേസ് മെയിൻറ്റെനർ എന്ന് പറയുന്നൊരു അപ്ലയൻസ് ഘടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പല്ലുകൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിയുകയും ഇനി അവിടെ വരേണ്ട പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല്ല് മോണയുടെ അകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ആ സ്പേസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ലയൻസ് അവിടെ ഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാൽപ്പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിന് ചികിത്സ വേണ്ട എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പല്ലെടുത്താൽ കവൾ ഒട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് പല്ലെടുത്താൽ കവൾ ഒട്ടില്ല എന്ന് പരിപൂർണമായിട്ടും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു പല്ലോ രണ്ട് പല്ലോ എടുത്താൽ കവൾ ഒട്ടാനുള്ള സാധ്യത കാണപ്പെടാറില്ല എന്നാൽ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവൻ പല്ലുകൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പല്ലുകൾ എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ കവൾ ഒട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പല്ലൊട്ടാറില്ല പിന്നെ കമ്പി ഇടുന്നതിനോട് അനുബന്ധി അനുബന്ധിച്ച് പല്ലെടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാല് പല്ലുകളോ രണ്ട് പല്ലുകളോ അങ്ങനെ പല്ലെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലും തീരെ കവൾ ഒട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല കാരണം ആ പല്ലെടുത്ത ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് കമ്പി ഇടുമ്പോൾ അടഞ്ഞു പോകാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ പല്ല് എടുത്തത് കൊണ്ട് കവൾ ഒട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പല്ലെടുത്താൽ എന്നാൽ ഒരുപാട് പല്ല് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കവൾ ഒട്ടാം പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉമിക്കിരി ഉപ്പ് പൽപ്പൊടി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലമർത്തി തേച്ചാൽ കൂടുതൽ പല്ല് വെളുക്കും എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഈ പേസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ അബ്രേസീവ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഈ പറയുന്ന ഉപ്പും ഉമിക്കിരിയും പൽപ്പൊടിയല്ല അബ്രേസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പരിക്കനായ കൂടുതൽ പരിപരുത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിൽ അമർത്തി തേക്കുമ്പോൾ ഇനാമൽ തേഞ്ഞു പോകുകയും ഇനാമലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പാളിയായ ഡെൻറ്റെയിൻ അത് ഇനാമലേക്കാൾ കൂടുതൽ മഞ്ഞയാണ് അത് കൂടുതലായി പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി പല്ല് കൂടുതൽ മഞ്ഞയാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളേക്കാൾ നല്ലത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ പല്ല് തേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ അമർത്തിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല പല്ലിൻ്റെ വിടവുകൾ വൃത്തിയാവുന്ന രീതിയിൽ പല്ല് തേക്കുക പിന്നെ ചില വീടുകളിൽ കുട്ടികൾ വേദന പറയുമ്പോൾ പല്ല് വേദന പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരോ അമ്മൂമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് തന്നെയോ പല്ല് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് പച്ചില ചുരുട്ടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പൂ തൈലം പഞ്ഞി മുക്കി അതിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പച്ചില വെക്കുക എന്നുള്ളത് വേദന കൂട്ടുകയേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും വേദന കുറയ്ക്കില്ല അതൊരു ഇറിറ്റൻ്റായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയും കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പല്ല് വേദനയ്ക്ക് ഗ്രാമ്പൂ തൈലം പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലിക വേദന സംഹാരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചികിത്സ അതല്ല വേദനയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള എന്താണോ അതിനെ വേണം ചികിത്സിക്കാൻ അതിന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കൂടാതെ ഈ ഗ്രാമ്പൂ തൈലം പോലുള്ള പൊള്ളുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയാതെ കുട്ടി വിഴുങ്ങി പോവുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ തൊണ്ട പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസും വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചികിത്സ
പൊതുവേ ഒരുപാട് പേരിലുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമേ കമ്പിയിടാൻ കഴിയുള്ളൂ പൊങ്ങിയ പല്ലുകൾ ശരിയാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പല്ല് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷേ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ചാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടാവാം മുകളിലുള്ള മാക്സില എന്ന് പറയുന്ന എല്ലും അടിയിലുള്ള മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലും ഈ എല്ലുകളിലാണ് നമ്മുടെ മേൽപ്പല്ലും കീഴ്പല്ലും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എല്ലുകളുടെ വളർച്ചാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് പല്ല് പൊങ്ങിയതായിട്ട് തോന്നിക്കാം ഒരു പക്ഷേ മുകളിലുള്ള പല്ല് നോർമലായിരിക്കാം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അടിയിലുള്ള എല്ലിൻ്റെ വളർച്ച കുറവ് കൊണ്ട് മുകളിലുള്ള പല്ലും മോളയും ഒക്കെ ഉന്തിയതായിട്ട് തോന്നിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള എല്ലിന് കൂടുതൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ച കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലി മുഖ മുഖത്തിൻ്റെ എല്ലുകളുടെ വളർച്ചാ വ്യതിയാനം ശരിപ്പെടുത്തുവാനും പല്ല് പൊങ്ങിയത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പല്ല് പൊങ്ങി എന്നൊരു തോന്നൽ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറു വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വാ തുറന്നു ഉറങ്ങുന്ന ശീലം അടിനോട് ഗ്രന്ഥിയുടെ വലിപ്പ കൂടുതൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വാ തുറന്നു കിടന്നുള്ള ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ വിരൽ വിരൽ ചപ്പിക്കൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ശീലമുള്ള കുട്ടികൾ വായിലെപ്പോഴും വിരലിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നാവ് കൊണ്ട് പല്ലിനെ തള്ളുന്ന ശീലമുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒരാറു വയസ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിനു വേണ്ട ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതാണ് എല്ലിൻ്റെ വളർച്ചാ വ്യതിയാനം പരിപൂർണമായിട്ടും ഡെൻഡോഫേഷ്യൽ ഓർത്തോപ്പെഡിക് അപ്ലയൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു ആറ് വയസ്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ പല്ല് പൊങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓർത്തഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പ്രശ്നത്തിനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്കുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതിപ്പോൾ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടി പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഇനാമൽ പോകുമോ എന്നുള്ളത് ഈ പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രേഷൻസ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പല്ലിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കാൽക്കുലസ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന് പുറമേയുള്ള കറകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ വൈബ്രേഷൻസ് കാരണം ഒരിക്കലും പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിന് കേടുപാട് വരുന്നതല്ല ഈ അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇനാമലിന് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുളിപ്പുണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉമനീരിലുള്ള കാൽസ്യം അയോൺസ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ് തുടങ്ങിയുള്ള വസ്തുക്കൾ പല്ലിൽ വന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും അത് ഒരു പക്ഷെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് പോകാതെ മോണയുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ഈ ഭാഗത്ത് ബാക്ടീരിയ വന്ന് കോളനൈസ് ചെയ്യുകയും ഈ ബാക്ടീരിയ മോണയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി മോണ അടിയിലോട്ടിറങ്ങുകയും എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുകയും ഈ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കാൽക്കുലസ് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മോണ ഇറങ്ങിയ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പുളിപ്പുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് കരുതി ഈ കാൽക്കുലസ് മാറ്റാതെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തിയാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽ നിർത്തിയാൽ കൂടുതൽ മോണ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഭാവിയിൽ മോണ രോഗം ഉണ്ടാവുകയും പല്ല് ഇളകി പോകാനുമുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുളിപ്പ് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പുളിപ്പിന് പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ മോണ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പല്ലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പല്ല് കമ്പിയിടുന്നത് പല്ലിൻ്റെ വൈരൂപ്യം മാറ്റാൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ ആളുകളുടെ
നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വേറൊരു സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിന് വേദന വരിക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പല്ലെടുക്കാതെ തന്നെ ചിലരിൽ ഈ പല്ലിൻ്റെ കടിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ കടി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും മുകളിലെയും അടിയിലെയും പല്ലിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കറക്റ്റാക്കുവാൻ കൂടി നമുക്ക് കമ്പി ഇടാവുന്നതാണ് ഇതുവഴി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ അല്ല കടിയിലുള്ള വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയവ ശരിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൗന്ദര്യം കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈരൂപ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ മാത്രമല്ല കമ്പി ഇടുന്നത് ഇതുപോലെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി കമ്പിയിട്ട് ശരിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്